start sa pag apply at pag review ng mga products dito sa Tony Moly Holiday Gift Set, which is the Golden Love. And, ang una kong ilalagay ay yung Quick Base dahil napapansin ko kapag hindi ako naglagay ng Quick Base. Kitang-kita yung mga patches sa skin ko kapag ito lang gamit ko. So, mapapansin nyo may mga dry spots kasi ako sa skin. So, kailangan talaga well moisturizing face mo. And, kaya yun, umpisahan ko muna maglagay gamit itong Quick Base. So, yun, using a clean finger gamitin ko lang itong um, primer or ano ba ito, makeup base para malaysan palalo yung mga dry spots sa skin ko. Konti lang yung kailangan. Tapos lagi lang natin siya sa, sa ano, center. Ayan. Pang tanggal lang talaga ng um, dry spots. So, kung siya ilagay underneath the eyes kasi ito yung pinaka dry area para sa face ko. So, now, tapos tayo sa base. Ay, i-apply ko naman ang Visitation All Master. So, sabi dito, um, itong product daw ay parang BB cream, CC cream, and um, foundation in one. Kaya, tinataw siya ng Visitation. So, B stands for BB Cream, C stands for CC Cream for Added Moisture, and Foundation is for the Foundation. So, yan. Lalagay ko sa um, one side muna ng face ko para makita niyo yung difference. Medyo light sa akin itong foundation na to. Ang problem lang kasi sa kanya, isa lang talaga ang shade na available. So, ayun. So, good, good thing naman dahil nag oxidize siya sa akin after ng ilang hours, ilang minutes. Kaya, nagmamatch siya sa skin tone ko naman. Kaya, okay lang. Ayun ang isa sa con para sa foundation na to. Isa lang ang shade na available. So, Tony Moly, if, if ever you are watching, please, sana mag maglabas pa kayo ng um, dagdag shade para maraming mga Filipina with different skin tone ang makatry. So, yan ang finish niya. Or, ito yung foundation sa half of my face. Ito yung meron, ito yung wala. And, kung mapapansin nyo, yan, nagmamatch siya sa skin tone ko. Ang finish niya, hindi mo na kailangan ng powder. Medyo powdery finish na siya. Hindi siya malagkit sa face lightweight siya, parang kang walang suot na foundation or ng kahit ano sa mukha mo. Pero yun lang. Ako kulangan ako sa coverage kasi I have acne here or yung mga scars, mga red area dito and yung mga veins ko nandito pa rin. Nakikita pa rin siya. So, kailangan mo pa rin ng concealer para makover yun. So, ayan, ngayon pala naglalagay lang ako ng extra layer ng foundation. Para for added coverage lang. Ngayon, ang ginagawa ko, nilalayer ko lang yung um, product. Yun, may ginawa pala akong video nung um, sa Tony Moly. Sumali kasi ako ng contest. Ilalagay ko yung link sa baba. Ang problem doon, ginawa ko kasi yun. So, parang first time kong ginamit yung product na ito. Ang problem doon, nilagay ko siya maramihan kagad. So, na ob obvious na obvious na ang puti-puti ng face ko. Pero kapag ganito yung ginawa mo, nililayer mo siya, nagbe-blend siya agad sa skin mo. Hindi mo napapansin na mas lighter siya. So, yan. Okay, and dyan pa rin ang aking <laughs> mga tigya, watita pa rin. Pero ang ganda ng finish niya. Nasa sheer to medium coverage siya. Kailangan mo i-build yung um, foundation na to para ma-cover yung mga kailangan mo i-cover. Dadagdagan ko lang yung coverage area na to. So, ayan. Before and after. Ngayon, ilalagay ko na siya sa buong face ko para makita niya yung difference. Yung brush ko lang na ginagamit ko, this is from Zoeba. Um, 
Zoe Watt number 122 stick yung brush nila. Amoy may perfume siya. Familiar yung perfume na to. Parang ito yung perfume na ginagamit ng mama ko. So, if ayaw nyo ng mga scented na foundation, I think this is na for you. Kasi medyo matapang yung amoy niya para sa akin. Lagay lang tayo siya like para magpantay. So, yan. Antay natin mag-set. Ngayon, i-review naman natin yung mga gel fit eyeliner nila. So, I have here the Ginger Gold and the Deep Cookie. So, ilalagay ko sila parehas sa mata ko. I will use the Ginger Gold para sa um, aking main eyeshadow para sa lid. Then, gagamitin ko yung Deep Cookie as an eyeliner para sa aking mga mata. Meron siyang chunks of glitter. So, ito talaga yung shade pang perfect for holiday. Hindi pa ano kakaroon ng gantong klase ng um, eyeshadows. Ganun din dito sa ating kabilang mata. Tada! Ayan. Lagay din ako ng konti sa ilalim para mag-balance naman yung look. Ang problem ko lang dito sa gel fit eyeliner na to, kailangan ko pa ng extra pantasa kasi hindi sila naiikot. Ayan, hindi sila naiikot. So, hassle siya para sa akin. Alam nyo naman, di ba? if you already watch my previous review, I always go for the retractable pencils dahil nga ayokong magtasa. So, now... Nagamit natin yung deep cookie as an eyeliner. So, maglaline lang ako na eyes ko. Medyo hindi siya smooth sa aking eyelid. Kailangan kong diinan. Right. Kailangan ko siyang diinan. Hindi siya... Hindi siya blendable. Ayun yung sabi ko. I really wish sana retractable siya. Parang hindi ako nahihirapan. Kasi sumasayad yung tip ng, ay yung parang dito, yung ano ng pencil dito. Kasi medyo putput na siya. So, yun. Once na nag-set siya, ang napansin ko, hindi niyo na siya na, ano, mag magagalaw. As in, nakafix na siya. Hindi na siya magbe-blend and anything. Naka-fix na siya. Hindi siya nagta-transfer. So, kung gagamitin nyo siya as an eyeshadow, medyo mahirapan kayo. Kaya, kailangan nyo kumuha pa ng medyo creamier ones para dito. Let's move on with the lip, lip pigment. I have here the Good Kiss. Nasa lip gloss na packaging siya. So, I assume na isa siyang lip gloss. Pero, they say na this is a lip pigment. So, hindi ko alam kung ano yung difference ng lip gloss and ng lip pigment. Pero first time kong makakatry ng isang lip pigment, they claim na this is a non-sticky formula. And yeah, I will apply this using a lip brush para mas precise ang aking application. Kuha lang ako ng konting product. Lagay ko sa lips ko. Oh! Uh, sobrang pigmented niya. Now I know. So, yan. Feeling ko naging plump yung lips ko dahil dito. Tapusin ko muna ang aking buong makeup. Um, galagay lang ng concealer for extra coverage para sa aking dark under eye kasi lumalabas pa rin siya. And ang eyebrows. Then, I will be back. guys, ako ay nagbabalik para sa isang update ng aking face. 
As you can see, medyo oily na ang aking face at kailangan ko na mag-blot. It's been 3 hours since yung previous update ko kanina and I will be heading out. Kaya gumagawa ko na update ngayon. And so yeah, I need to blot. Ilan nyo yung oil. Aha. Yan. Oil. Lumidigat na sila sa face ko. Pero, yeah. Yung lipstick ko, nandyan pa rin siya. Although, medyo nawala yung gloss. Pero, um, andyan pa rin siya. Nakastay put siya. And, ang mapapansin ko lang, totoo ang sinabi ng description na hindi siya sticky. Yes, I super like it. Hindi siya sticky. And, nabublot lang ako. Hindi na ako kailangan mag-powder. Ayan. Medyo. And, Andiyan pa rin yung coverage. And, medyo humulas lang ng konti, pero andiyan pa rin siya. Hindi ako lumalabas ng bahay. Mamaya pa ako lalabas, ha? So, I will update you again. And, ano pa ba? Ah, ang masasabi ko yung ano yung... Kung may napansin kayo yung may nagbago, naglagay lang ako ng false eyelashes compared sa kanina. Kasi gumagawa ako ng review. And, ang... Um, ang current verdict ko sa... Um, yung gel liner... Ayun, kapag pala medyo nagkaroon ng, na nag-oil lang konti yung lids mo, nag-spread out siya, which is okay siya sa akin. Mukha siya nagbe-blend. Yeah, I will be back again mamaya. Bye! Hi guys! So, it's already the end of the day. It's already 11.30 and I have been wearing this foundation for about 10 hours and this is what it looks like on my face. Yeah. As you can see, I am very oily and um, yeah, I'm very oily na. But the foundation is, the coverage is still there, pero hindi nga sa tulad nung kanina, pero nandiyan pa na siya. And nawala na yung mga dry patches ko, which is I haven't mentioned it earlier na may dry patches ako and yeah. So, the lips, ayan, may kita nyo, nabura na siya dahil I, lumabas kami ni RJ, I ate um, a lot of um, greasy foods. I think if, if, if mayonnaise is considered as greasy food, so yeah. Um, okay, an, up, an update on my eyes. Let me zoom it first. Ayan. So my eyes is a little bit messy dahil nakikita nyo nagkikrit siya nagkikrit yung eyes ko and yeah ayan ayan o nagkikrit so that's it for my review and my experience all day I hope you enjoyed watching this video please don't forget to thumbs up if you like it and please don't forget to subscribe on my channel if you're not yet subscribed and I will see you again tomorrow bye